అందరికీ నమస్కారం మిత్రము సో ఈ రోజు మనం థెరపటికల్ యోగాలో భాగంగా ఆర్థరైటిస్ ఆర్ నీ జాయింట్స్ నీ పెయిన్స్ కి సంబంధించి మనము కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు ఆహార నియమాలు జ్యూసెస్ కావచ్చు లేదా కషాయాలు కావచ్చు ఎలా చేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి మనం చూద్దాం బట్ ద ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నీ పెయిన్స్ ఉన్నాయంటే బాడీలో ఎసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం మీరు కనుక హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే డయాగ్నోస్ చేయించుకుంటే ఐదర్ కాటిలేజ్ అన్న అరిగిపోయిందని అంటారు లేదా ఒబేసిటీ అయినా అంటారు లేదా ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అని అంటారు లేదా న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ అయినా అంటారు లేదా కాల్షియం తక్కువ ఉంది అని అంటారు లేదా బ్లడ్ సరిగ్గా లేదు అని అంటారు మిత్రులు ఇది ఏదో ఒక రీజన్ అయితే ఉంటుంది మొత్తానికి ఓకే సో కాబట్టి ముందు కారణాన్ని సరి చేయకుండా మనం ప్రాబ్లమ్ ని ఎప్పటికీ తగ్గించుకోలేము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రు మా ఏ ప్రాబ్లమ్ కైనా సరే మూల కారణాన్ని సరిదిద్దకుండా మనం ఎన్ని మందులు ఎన్ని మెడిసిన్స్ ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ చేసుకున్నా ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నా మళ్ళీ బాధపడక తప్పదు ఎందుకంటే మనలో ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం మన చుట్టుపక్కల మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు చూస్తున్నాం ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న తర్వాత కూడా బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మిత్రు సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ముందు రక్తాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ముందు మనము శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి తర్వాత ఆహారాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి తద్వారా శరీరాన్ని బాగు చేసుకుంటూ ఆ తరువాత మెల్లమెల్లగా ఈ యోగా మూమెంట్స్ లోకి రావాలి మిత్రు సో యోగాలో ఏమేమి చేయాలి మీ అందరికి తెలుసు సో ఆహారంలో మార్పులు అయితే చేసుకోవాలి బట్ ఏ మార్పులు చేసుకోవాలనేది మళ్ళీ మన ఎండింగ్ లో చూద్దాం ముందు మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కింద కూర్చోకూడదు ఆ విషయం మన అందరికీ తెలుసు మిత్రులు డాక్టర్లు కూడా అదే విధంగా చెప్తారు కింద కూర్చో ఎందుకు కింద కూర్చొని లేవడం ద్వారా నీ జాయింట్ మీద అన ఎక్కువ బర్డెన్ పడి ఇంకా తొందరగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేకపోలేదు మిత్రం ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి కింద కూర్చోకూడదు యోగా అయినా సరే ఎవరైనా సరే యోగా మోకాల నొప్పులతో ఉండి యోగా కింద కూర్చొని చేయాలంటే తప్పు మిత్రమా చాలా తప్పు చైర్ లో కూర్చొని చేయవచ్చు లేదా బెడ్ మీద కూర్చొని చేయవచ్చు ఎక్కడైనా కూర్చొని చేయవచ్చు సో ఈ రోజు మనం స్పెషల్లీ నీ పాయింట్స్ కి సంబంధించి నీ ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఆసనాలు చూద్దాం మిత్రమా సో ఇలాగా మీకు ఒక చైర్ అయితే కావాలి మిత్రమా ఇలాంటి చైర్ అంటే ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ చైర్ అంటే ఇవే కాదు మిత్రమా బట్ దీని యొక్క యాంగిల్ ఈ విధంగా ఉండాలి కొన్నిటికి కొన్ని చైర్లకి మీకు చూడండి మిత్రమా ఇలాగా ఉంటాయి కొన్ని చైర్లు ఇలాగా ఉంటాయి సో ఇది అంతగా ఉపయోగపడదు మిత్రమా ఊరికే సపోర్ట్ కోసం మాత్రమే పనిచేస్తుంది కానీ బట్ కొన్ని ఆసనాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో చైర్ ట్విస్టింగ్ చేయాలి మనం వక్రాసనం చేయాలి అంటే ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది ఈ చైర్ ఈ చైర్ పనికి రాదు వక్రాసనానికి కొంచెం ఇబ్బంది అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగే వాళ్ళైతే చేయగలుగుతారు కానీ సో నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ చైర్ ని ముందట సపోర్ట్ కోసం పెట్టుకుంటున్నాను ఈ చైర్ ని వెనకాల పెట్టుకుంటా నేను కూర్చోవడానికి ఓకే మిత్రమా సో ఇప్పుడు ఏమేమి చేయాలి చూడండి జాగ్రత్తగా ఇలాగా ముందు కూర్చొని తర్వాత ఏం చేయాలి మిత్రమా ఫస్ట్ ఇలాగ కూర్చొని రెండు మోకాలను చైర్ లో వెనకాలకు సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ విధంగా రెండు మోకాలు పూర్తిగా పైకి లేపాలి పూర్తిగా కిందికి దింపాలి మీకు ఎంత వీలైతే అంత సో ఇలాగా ఒక టెన్ టెన్ కౌంట్ చేయాలి పూర్తిగా లేపాలి పూర్తిగా డౌన్ చేయాలి పూర్తిగా లేపినప్పుడు ఏమవుతుంది కాళ్ళు రెండు మోకాలు టైట్ అవుతున్నాయి హై మజిల్స్ టైట్ అవుతున్నాయి మీరు చూడండి మిత్రు మీరు గమనించండి ఎంత కరెక్ట్ స్ట్రేట్ గా చేస్తే అంత ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఎంత స్ట్రేట్ గా చేస్తే అంత ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా టెన్ టైం చేయాలి రిలాక్స్ అవ్వాలి మళ్ళీ టెన్ టైం చేయాలి రిలాక్స్ అవ్వాలి మళ్ళీ టెన్ టైం చేయాలి రిలాక్స్ ఓకే మిత్రమ మీరు కావాలని చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమ ప్లీజ్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ ఏదో చేస్తే తగ్గుతుందని మనం అనుకోవద్దు మిత్రమ మోకాళ్ళు నొప్పులు సింపుల్ మూమెంట్స్ తోటే మోకాల నొప్పులు చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది సి మూమెంట్ ద్వారా ప్రయోజనం తక్కువ మూమెంట్ ద్వారా ప్రయోజనం తక్కువ మరి మూమెంట్ ఇవ్వకుండా ఏం చేయాలి మూమెంట్ ఇచ్చి స్ట్రెచ్ చేసి జస్ట్ అక్కడ ఒక కనీసం ఒక త్రీ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆ ప్రెజెంట్ ఫీల్ అవ్వాలి ఆ టైట్నెస్ ఫీల్ అవ్వాలి ఓకేనా మిత్రమా సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ విల్ రిపేర్ యువర్ నీ జాయింట్ ఓకే సో ఇది ఒక టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ త్రీ రౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇంకొక చైర్ తీసుకోవాలి 
ఎలాంటి చేయడానికి ఎలాంటిది ఉన్నా పర్వాలేదు బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం సపోర్ట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ డౌన్ ఉంది కదా చైర్ ఆ డౌన్ ని సెర్చ్ చేయాలంటే ఇలాగ పిల్లో వేసుకోవచ్చు రైట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సుఖంగా ఉంది హాయిగా ఉంటుంది నిజంగా నీ పెయిన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నీ క్యాప్ స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తాం కదా మిత్రము సో నీ క్యాప్ టైట్ చేస్తాం నీ క్యాప్ టైట్ చేసి లూజ్ చేస్తాం టైట్ చేసి లూజ్ చేస్తాం టైట్ చేసి లూజ్ చేస్తాం కానీ ఇందులో ఇంకొక మూమెంట్ ఏంటంటే నీ క్యాప్స్ ని టైట్ చేసి పైకి లాగడం ఒకటి ప్లస్ కిందికి ప్రెస్ చేయడం ఒకటి సో దెర్ ఆర్ టూ మూమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ వీఆర్ టైటనింగ్ టైటనింగ్ అవర్ నీ క్యాప్ అండ్ పుల్లింగ్ అప్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ పుల్లింగ్ ప్రెస్సింగ్ డౌన్ ఓకేనా మిత్రం అది జరుగుతుంది లైక్ వన్ టైట్ అండ్ ప్రెస్ డౌన్ రిలాక్స్ టైట్ ప్రెస్ డౌన్ రిలాక్స్ టైట్ ప్రెస్ డౌన్ రిలాక్స్ సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వేరియేషన్ ఫస్ట్ వేరియేషన్ ప్రిపరేషన్ ద లెగ్ స్ట్రైట్ చేసి రిలాక్స్ చేయడం సెకండ్ నీ టైటనింగ్ అండ్ ప్రెస్సింగ్ డౌన్ మూమెంట్ ఇది చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి ఎస్ ఇలా కూడా ఒక టెన్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత రెస్ట్ పూర్తిగా రిలాక్స్ తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎనీ వేరియేషన్ త్రీ టైమ్స్ చేస్తూ త్రీ టైమ్స్ రిపిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే దాని ఎఫెక్ట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ ఇంకొక మూమెంట్ ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ లో గాని లేదా స్పోర్ట్స్ షాప్ లో గాని మనకి లైక్ సాండ్ బ్యాగ్స్ దొరుకుతాయి మిత్రం సాండ్ బ్యాగ్స్ వెయిట్ కోసం మీకు వన్ కే హాఫ్ కేజీ నుంచి టూ కేజీ త్రీ కేజీస్ వరకు కూడా దొరుకుతాయి సో సపరేట్ సపరేట్ గా దొరుకుతాయి రెండు అంటే జోడీ ఉంటుంది కదా సో ఇలాగా ఒక్కొక్క దానికి జస్ట్ బెల్ట్ మాదిరిగా ఉంటుంది మిత్రము ఇలాగ జస్ట్ టచ్ చేసి ఇలా పెడితే సరిపోతుంది అది పట్టుకుంటుంది బెల్ట్ మాదిరిగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రెండు కాళ్ళకి కట్టుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బహుశా ఒక టూ కేజీస్ అయితే సరిపోతుంది నార్మల్ గా పెయిన్స్ ఉన్నటువంటి వరకు పెద్ద వాళ్ళకి అయితే వన్ కేజీ చాలు మరి అసలు బలహీనంగా ఉన్న వాళ్ళకి వన్ కేజీ చాలు ఈ విధంగా సాండ్ బ్యాగ్స్ ని కాళ్ళకి కట్టుకొని మెల్లగా ఫస్ట్ చేసామే లెగ్స్ స్ట్రెయిట్ అండ్ ఇక్కడ హోల్డ్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఇది టవల్ అనుకోకండి మిత్రమా సాండ్ బ్యాగ్ అనుకోండి మిత్రమా ఓకేనా సో నా దగ్గర ఎప్పుడో ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కనబడట్లేదు సో సాండ్ బ్యాగ్స్ ని ఇలా రెండు కాళ్ళకి కట్టుకొని ఈ విధంగా మెల్ల మెల్లగా హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి సో ఫస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ కౌన్స్ హోల్డ్ చేయాలి అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చాం అయితే చాలా మంది ఇలా చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది సార్ మాకు మోకాల నొప్పులు ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి సార్ అని అంటారు మిత్రమా కానీ అవి మోకాల నొప్పులు కాదు మీకు చూడు గమనిస్తే ఇక్కడ పైన కానీ ఇక్కడ కింద కానీ ఈ కండరాల నొప్పులు వస్తాయి మిత్రమా ఎందుకు మీరు యోగా చేసిన ఎక్సర్సైజ్ చేసిన బిగినింగ్ లో కొద్దిగా నొప్పులు వస్తాయి కదా దట్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్స్ అనమాట అవి సో కాబట్టి మోకాల నొప్పి కాదు ఒకవేళ నొప్పి నిజంగా మోకాల్లోనే కనుక ఉంటే వెయిట్ కొంచెం తగ్గించండి వెయిట్ కొంచెం తగ్గించండి నేను ఒక ఉపాయం ఏం చెప్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాండ్ బ్యాగ్స్ ఇలాగ ఇలాంటి కుషన్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లో కుషన్స్ ఇలాంటి ఒక కుషన్ కొనుక్కోండి మంచి క్వాలిటీది ఒక కుషన్ కొనుక్కోండి లేదా ఇంట్లో ఉన్న పర్వాలేదు దీంట్లో ఏం చేయండి బియ్యం పోయండి ఇది మెత్త తీసేసి ఓన్లీ కుషన్ లో బియ్యం పోయండి బియ్యం పోసి మూట కట్టేసి చక్కగా ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఈ మూట ఇది బియ్యం మూట అనుకోండి చక్కగా ఇక్కడ రెండు కాలం మధ్య ఇక్కడ పెట్టుకోండి పెట్టుకొని ఇప్పుడు టూ కేజీస్ వెయిట్ చేసి పోయండి మీరు రోజు చేయండి ఇలా ఇబ్బంది అనిపించింది అనుకోండి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది అనిపించింది అనుకోండి ఒక హాఫ్ కేజీ తీసేయండి లేదా నాకు సరిపోలేదు ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకోండి ఇంకొక హాఫ్ కేజీ యాడ్ చేసుకోండి అలాగా వీక్లీ వీక్లీ ఒక్కొక్క హాఫ్ కేజీ యాడ్ చేసుకుంటూ త్రీ కేజీస్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ తక్కువ వెయిట్ తో చేయడమే బెస్ట్ మిత్రం బాగా గుర్తుపెట్టు మళ్ళీ చెప్తున్నాను తక్కువ వెయిట్ తో కౌంటింగ్ ఎక్కువ చేయడం అనేది ద బెస్ట్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ స్ట్రెంగ్ ప్రాసెస్ సో మెల్లమెల్లగా ఫస్ట్ వీక్ టెన్ కౌన్స్ మెల్లగా చేయాలి టెన్ కౌన్స్ మెల్లగా రిలాక్స్ చేయాలి టెన్ కౌన్స్ హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ చేయాలి సెకండ్ వీక్ ఏం చేయాలి ఫైవ్ కౌన్స్ పెంచాలి ఫిఫ్టీన్ కౌన్స్ సో సేమ్ వెయిట్ బట్ ఫిఫ్టీన్ కౌన్స్ పెంచుతున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా మెల్లగా రిలాక్స్ చేయాలి 
సో మళ్ళీ ఎంబటే చేయకుండా కనీసం ఒకటి లేదా రెండు దీర్ఘ శ్వాసలు చేయాలి ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ మూమెంట్ అయినా పర్వాలేదు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ మై జర్ ఇలా మళ్ళీ టూ రిపిటేషన్స్ కానీ త్రీ రిపిటేషన్స్ కానీ అంటే టెన్ చేస్తే వన్ రౌండ్ అలా టూ రౌండ్స్ కానీ త్రీ రౌండ్స్ కానీ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒకటి అయిపోయింది మీకు అంటే నీస్ కి సంబంధించి ఏమేమి చేయాలి మనం చూసుకుందాం కానీ ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే రోలర్స్ ప్రాణాయామం మీ అందరికీ తెలుసు మిత్రమా ఇంతకు ముందు మనది ఒక వీడియో కూడా ఉంది ఆక్టి ప్రైజర్ రోలర్స్ ఉంటాయి సో కాళ్ళది ఒక రోలర్ ఉంటుంది చేతుల్ది ఒక రోలర్ ఉంటుంది ఫుట్ రోలర్ హ్యాండ్ రోలర్ అంటాం సో చక్కగా చైర్లో కూర్చొని ఆ రోలర్ చేస్తూ కింద కాళ్ళకు చేస్తూ ఉండాలి పైన చేతులకు చేస్తూ ఉండాలి బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా ఆక్టి ప్రెజర్ రోలర్స్ తో ఉత్త చేతులతో కాదు మిత్రమా ఫీట్ రోలర్ ఉంటుంది అలాగే హ్యాండ్ రోలర్ ఉంటుంది ఎస్ మీ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర ఉన్నాయి మిత్రం కరెక్ట్ ఎస్ సార్ సో ఈ విధంగా ఒక పది నిమిషాలు రోలర్ చేసుకోవాలి మిత్రం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ చైర్ వర్క్ రాసిన కంపల్సరీ చైర్ వర్క్ రాసిన కంపల్సరీ సో మీకు తెలుసు కదా మిత్రం చైర్ వర్క్ రాసిన ఇలాగ చక్కగా కూర్చొని మెల్లమెల్లగా ఇబ్బంది లేకుండా కొంచెం 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 మీకు ఎంత వీలైతే అంతగా చక్కగా క్లిస్ చేయాలి చేసి ఏం చేయాలి ఇక్కడ లాస్ట్ పొజిషన్ లో లాస్ట్ పాయింట్ లో కనీసం ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ సెకండ్స్ అక్కడ ఉండాలి నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉండాలి బ్రెత్ హోల్ చేయకూడదు ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఎలా అయితే వెళ్ళామో అలాగే రావాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి సడన్ గా వచ్చేసాం అనుకోండి ఒకవేళ పొట్టలోనో నడుములోనో క్రాంప్ వస్తే ఇక మనకు బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కూడా తల్లడిల్లిపోతాం మిత్రం చాలా కష్టం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎలా అయితే వెళ్ళామో అలానే రావాలి తొందరపడద్దు మిత్రం ఓకేనా అదే విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి కుడి వైపుకి ఒకసారి ఎడమ వైపు ఈ విధంగా రెండు చేతులు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ చేసుకొని 10 సెకండ్స్ కావచ్చు ట్వంటీ సెకండ్స్ కావచ్చు థర్టీ సెకండ్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా మెల్లమెల్లగా థర్టీ సెకండ్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉంటూ మళ్ళీ యథావిధిగా ఎలా అయితే వెళ్ళామో అలాగే వచ్చేయాలి సో ఇప్పుడు వన్ రౌండ్ అయింది మిత్రమా ఇప్పుడు సెంటర్ లో కూర్చొని హాయిగా ఒక రెండు మూడు సార్లు దీర్ఘ శ్వాసలు చేయాలి ఇలాగా త్రీ రౌండ్ చేయాలి మళ్ళీ ఓకే సో లోపడి కూర్చొని తిప్పలేము కష్టమవుతుంది తిరగదు మరి ఎలా చేయాలి చూడండి చైర్ లో ఇక్కడ హాఫ్ కూర్చోవాలి ఇక్కడ హాఫ్ ప్లేస్ ఉంది కదా ఇలాగ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనము నడుము చక్కగా ఉంటుంది ట్విస్టింగ్ సరిగ్గా జరుగుతుంది సో దీనికి మోకాల నొప్పులకి సంబంధం ఏంటి సరే ఇది ఎందుకు చేయాలని మీలో అడగచ్చు కొంత డౌట్ రావచ్చు కదా సో చూడండి మిత్రమా మనకు తెలుసు సకల సమస్యలకు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటికి కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధక సమస్య మూల కారణం ఎవరికైతే ఇయర్స్ టుగెదర్ కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మోకాల నొప్పుల ప్రాబ్లమ్స్ గ్యారంటీ వస్తాయి సో మోకాల నొప్పుల సమస్య తగ్గాలంటే ముందు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు మోషన్ ఫ్రీగా ఉండాలి ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి మీరు రాసుకునే పాయింట్స్ లో రైట్ సో ఈ ఆసనాలు చేస్తే సరిపోతాయి మిత్రమా వేరే ఇంకేం ఆసనాలు అవసరం లేవు ఓకేనా మిత్రమా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ నేను లెగ్స్ మా నార్మల్ మూవ్మెంట్ చెప్పాను తర్వాత చైర్ సపోర్ట్ తీసుకొని స్ట్రెచ్చింగ్ అండ్ ప్రెసింగ్ డౌన్ మూవ్మెంట్ చెప్పాను ఆ తర్వాత శాండ్ బ్యాగ్ టెక్నిక్ గానీ లేదా రైస్ బ్యాగ్ టెక్నిక్ గానీ చెప్పాను ఆ తర్వాత రోలర్స్ టెక్నిక్ చెప్పాను రోలర్స్ బ్రీతింగ్ విత్ టెన్ మినిట్స్ మన మన వీడియోలో ఒక రోలర్స్ ప్రాణాయామాన్ని కొడితే మన వీడియోలో వచ్చేస్తుంది సో అది చేయండి అది కంపల్సరీ చేయాలి ఓకే ఆ తర్వాత చైర్ ట్విస్టింగ్ త్రీ రౌండ్స్ చేయాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కలిపి వన్ రౌండ్ ఓకే మిత్రమా ఇలా త్రీ రౌండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆసనాల వరకు ఎనా ఇక నెక్స్ట్ మసాజ్ టెక్నిక్ మిత్రం మనము నెలకు ఒకసారి మర్దన యోగ చేస్తున్నాం కదా మిత్రం మర్దన యోగంలో నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఒక్కొక్క జాయింట్ దగ్గర ఏ విధంగా చేయాలి అని ఓకే సో ఇప్పుడు మర్దన యోగాలో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ క్లియర్ గా చూపిస్తాను మిత్రము మర్దన యోగాలో రైట్ సో ఇది నీ జాయింట్ అనుకోండి మిత్రమ ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఆయిల్ వాడాలి ముందు ఐదర్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఆవాల నూనె గాని లేదా సీసమే ఆయిల్ నువ్వుల నూనె గాని వాడు వాడుకోవచ్చు ఓకే సో అందులో వీలైతే 
మీరు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆయిల్ లో మీరు ఒక ఫైవ్ పీస్ ఆఫ్ గార్లిక్ వెల్లుల్లి జస్ట్ కచ్చపచ్చ దంచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు కనుక దాంట్లో వేసి ఆ దాన్ని అంటే కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక సిమ్ లో ఉంచి దాన్ని మళ్ళీ వడగట్టుకొని అది సేవ్ అంటే దాంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో పసుపు కూడా వేసుకొని ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు దాన్ని అలా ఒక గంట సేపు అలా పెట్టి ఆ తర్వాత వడ పోసుకొని ఒక సీసాలో పోసుకొని పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని ఏం చేయాలి ఈ విధంగా చక్కగా మనకు ఇక్కడ ఒక మోకాల నొప్పి ఉంటే ఒకటి లేదా రెండింటికి ఉంటే రెండింటికి ఫస్ట్ నూనె అప్లై చేయండి మీకు మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నాలుగు వైపుల నూనె అప్లై చేయాలి నాలుగు వైపుల నూనె అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ టూ ఫింగర్స్ తో ఈ విధంగా మోకాలు చుట్టూ త ఈ విధంగా మోకాలు చుట్టూ త చక్కగా మసాజ్ చేయాలి ఓకేనా మిత్రం ఈ విధంగా తర్వాత ఈ చేతి రిస్ట్ భాగంతో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మసాజ్ చేయాలి నీ చుట్టూ త చక్కగా మసాజ్ చేయాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మసాజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక పిట్ ఉంటుంది గుంట ఇక్కడ ఒక గుంట ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గుంట ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గుంట నాలుగు గుంటలు ఉంటాయి మిత్రం ఈ నాలుగు గుంటలలో ఈ చెయ్యి థంబ్ యొక్క సెంటర్ పార్ట్ ఉంది కదా ఈ ఇక్కడ బలం ఎక్కువ ఉంటుంది మిత్రం ఇక్కడ సో ఈ రెండు గుంటలలో రెండు ఇలా వేలు పెట్టి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయండి ఇక్కడ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఆక్ ప్రెజర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా అయిపోతాయి సో రైట్ ఈ విధంగా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కనీసం ఒక టెన్ టెన్ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ కానీ మీ సమయాన్ని బట్టి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ అదే విధంగా ఇక్కడ ఓకే ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కింది భాగం ఇక్కడ చూసారా కొంచెం ఉబ్బెత్తిగా ఉంటుంది ఇక్కడ కింద మోకాల కింద గోలు లేకుండా చూసుకోవాలి గోలు లేకుండా చూసుకొని కింద నుంచి టిప్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా పట్టుకొని కింద ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయాలి ఇది మంచి మర్మ పాయింట్ అండి ఇది ఇక్కడ కనుక కరెక్ట్ గా మనం రోజు ప్రెస్ చేసుకుంటే నీ పెయిన్ అనేది రాదు మిత్రం శాటిక ప్రాబ్లం కూడా నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది ఈ విధంగా చక్కగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సో ఇదంతా ఎలా చేస్తున్నాం మనం నూనె అప్లై చేసిన తర్వాత చేస్తున్నాం ఇదంతా ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ఎస్ సార్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా సింపుల్ ట్యాపింగ్ చేయాలి సింపుల్ ట్యాపింగ్ కనీసం ఒక థర్టీ థర్టీ లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మీకు ఇబ్బంది లేనంత ట్యాపింగ్ అంటే కాలు నొప్పి వచ్చే విధంగా పొట్టకూడదు మిత్రం కదా సింపుల్ ట్యాప్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరగాలి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరగాలంటే ఇలా ట్యాపింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఎక్కడో చూసి దడేలు దడేలు మనం కొట్టకూడదు మిత్రమా అక్కడ ఉన్న కార్టిలేజ్ దెబ్బతింటుంది ఆ లిగమెంట్స్ దెబ్బతింటాయి నొప్పులు ఇంకా పెరిగిపోతాయి అందుకే కొందరు చెప్పారు నాకు మిత్రమా వీడియోస్ చూసి ఇలా ట్యాపింగ్ ఏదో వీడియో చూసి రోజు ఇరవై నిమిషాలు కొట్టారంట వారం రోజుల తర్వాత అసలు కదలట్లేదు వాసిపోయాయి మొత్తం అలా మరీ అలా కొట్టకూడదు మిత్రమా సరే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచే విధంగా ఈ విధంగా ట్యాప్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ట్యాపింగ్ చేయాలి సింపుల్ ట్యాపింగ్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మిత్రం సింపుల్ మూమెంట్స్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి మనకి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇలా ఒక కాలుకు ఉంటే ఒక కాలు చేయాలి రెండు కాలు ఉంటే రెండు కాలు చేయాలి అయిపోయింది కదా మసాజ్ విత్ థెరపటికల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఐదు నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి ఏం చేసుకోవాలి దొడ్డు ఉప్పుని ఒక లీటర్ నీళ్లలో మరిగించి ఏం చేయాలి మిత్రము మరిగించి అందులో ఇలాగ ఒక క్లాత్ ని ఇలాగ ఒక క్లాత్ ని ముంచి చక్కగా అందులో ముంచి మళ్ళీ ఇలా చక్కగా నీళ్లు లేకుండా పిండి ఆ వేడి వేడిగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఈ విధంగా మోకాలకి మంచిగా పట్టిలాగా చక్కగా పట్టిలాగా ఈ విధంగా పట్టిలాగా వేసి మళ్ళీ దీని మీద నుంచి ఇంకో క్లాత్ చుట్టాలి మిత్రం ఆ వేడి బయటికి పోకుండా లోపడికి మాత్రమే అయిపోతుంది ఓకేనా దీని పై నుంచి పొడి క్లాత్ చుట్టాలి సో ఇలాగ రెండు కాళ్ళకైతే రెండు కాళ్ళకి ఈ విధంగా ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఆ వేడి చల్లారిన తర్వాత స్టవ్ మీద ఉన్నది బంద్ చేయొద్దు మిత్రం ఆ స్టవ్ బంద్ చేయొద్దు అది కూడా చల్లారిపోతుంది అలా అలాగే వేడిగా ఉండాలి మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తీసి మళ్ళీ అందులో నీళ్లలో ముంచి మళ్ళీ బాగా పిండి సేమ్ మళ్ళీ పట్టిలాగా చక్కగా టైట్ గా పట్టిలాగా ఇలా లాగి గుంజి వేయాలి దీని మీద నుంచి ఇంకో పొడి క్లాత్ చూడతాం కాబట్టి చక్కగా అలాగే టైట్ గా ఉంటుంది ఇలా గనక చేసుకుంటే మిత్రమా మీ మోకాల నొప్పులు సరిగ్
మీ మోకాల నొప్పులు దాదాపు ఎనభై తొంభై శాతం తగ్గిపోతాయి ఇప్పటి వరకు హాఫ్ ఏ అయిపోయింది మిత్రమా ఇంకా అసలు సంగతి ముందట ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు ట్రీట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయిపోయింది ఆసనాలు మసాజు టెక్నిక్ కాపడం ఇవన్నీ అయిపోయాయి ఇక ఆహారం విషయానికి వద్దాం ఇలాంటి వారు మనం చెప్పుకున్నట్టు మనం ఏదైతే హెల్త్ కార్డు డిజైన్ చేసామో ఆ హెల్త్ కార్డ్ ని కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి అందులో సందేహమే లేదు ఓకే ఒక పూట ప్రాణాహారం ఖచ్చితంగా తినాలి కడుపు నిండా అంటే ఉదయము పదకొండు గంటల లోపు మీరు కూరగాయలు తినండి గ్రీన్ జ్యూస్ తాగండి పళ్ళు తినండి మొలకలు తినండి ఏమైనా తినండి మెత్తగా అంటే ఒక పూట పూర్తిగా ప్రాణాహారం తినాలి ప్రాణాహారం తింటేనే మన శరీరంలో ప్రతి కణం బ్లడ్ గాని మజిల్ గాని జాయింట్ గాని కార్టిలేజ్ గాని లిగమెంట్ గాని ఆర్గాన్ గాని టిష్యూ గాని రిపేర్ అవుతుంది అన్యదా కుక్కుడు ఫుడ్ వల్ల ఇదేవి రిపేర్ కావు గుర్తు పెట్టుకోండి మిత్రమా కుక్కుడు ఫుడ్ వల్ల కడుపు నిండు తిందే గాని సెల్ రిపేర్ అనేది జరగదు ఓకేనా మిత్రమా కాబట్టి అన్కుక్డ్ ఫుడ్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ప్రాణాహారం ద్వారా మాత్రమే అందులో లైవ్ ఎంజాయిమ్స్ అండ్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి శరీరాన్ని రిపేర్ చేస్తుంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత సో ఉదయం మీరు ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు కడుపు నిండా ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉండండి ఆకలైతే మళ్ళీ తినండి ఆకలైతే మళ్ళీ తినండి సార్ మరి ప్రాణాహారం తినుకుంటూ మధ్య మధ్యలో రెండు ఇడ్లీలన్నా తినవచ్చా సార్ కనీసం ఒక దోశ అన్న తినొచ్చా సార్ అని చేద్దాం మిత్రం అది హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా తినండి ఎలా అయినా తినండి తిరుమారి ఎట్లా అయినా తినండి అది వేరు కానీ ఒక ప్రాబ్లం ని తగ్గించుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిగా మనం కొన్ని నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఉదయం నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ప్రాణాహారం తినండి తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఏం తినకూడదు మిత్రమా ఇంకా కావాలంటే మధ్యలో ఆకలి వేస్తే మనం అనిపిస్తే మనకు ఆరోగ్య మాత్రలు ఉన్నాయి కదా ఆరోగ్య మాత్రలు తినండి ఇక సాయంత్రం మూడు నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో చక్కగా భోజనం చేయాలి మిత్రమా మూడు నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో ఇదేంది సార్ మొత్తం అంతా టోటల్ డైట్ అంతా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నీ పెయిన్స్ అండ్ ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు రెండు పూటల కంటే ఎక్కువ తినొద్దు ఒక పూట ప్రాణాహారం మొలకలు పండ్లు కడుపు నిండా తినండి ఇంకొక పూట చక్కగా భోజనం ఇంట్లో వండుకున్న భోజనం తినండి సార్ మళ్ళీ రాత్రి ఆకలైతే ఆకలి అవ్వదు మిత్రమా ఒకవేళ ఆకలైతే అప్పుడు మళ్ళీ ఏదన్నా టిఫిన్ లాగా జొన్న గడకనో సజ్జలో కొర్రలో ఇలాంటి గడక లాగా చేసుకొని తాగొచ్చు లేదా తినవచ్చు మిత్రమా ఈ విధంగా అంటే తక్కువ మీల్స్ రెండు మూల్స్ మాత్రం ఒకటి ప్రాణాహారం ఒకటి భోజనం చక్కగా ఉండాలి వారానికి ఒకసారి రసోపవాసం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మ్యాండేటరీ వారానికి ఒకసారి రసోపవాసం ఎందుకు జీర్ణ వ్యవస్థ మీద ఎంత భారం తగ్గితే జాయింట్స్ అంత తేలిక అవుతాయి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే నెల రోజులకు ఒకసారి శంఖ ప్రక్షాళన కంపల్సరీ చేయాల్సిందే అంటే ఫుల్ బాడీ డీటాక్స్ మనం చెప్పుకున్నాం హెల్త్ కార్డ్ లో మెయింటైన్ చేసా మెన్షన్ చేసాం మనం ఒక నెల గోరు వెచ్చటి ఉప్పు నీళ్ళతో మరొక నెల ఆ కాస్ట్ కాస్ట్ ఆయిల్ తో అంటే ఆముదంతో చేయాలి సో ఈ విధంగా చేస్తూ ఇక చివరిగా ప్రా ఇంకొక విషయం ఇతను కనీసం రెండు జ్యూసెస్ అయితే కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఒకటి గ్రీన్ జ్యూస్ ఒకటి వెజిటేబుల్ జ్యూస్ ఏ ఏ ఆకులతో అయినా ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా ఎలాగైనా జ్యూస్ జ్యూస్ చేసుకొని తాగండి రెండు జ్యూస్ తర్వాత ఒక కషాయం మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోవాలి మిత్రమా దాల్చిన చెక్క మరియు శొంఠి ఈ రెండింటినీ కలిపి ఆ ఏమంటారు సినమన్ అండ్ డ్రై జింజర్ కదా ఆ లైక్ ఈ రెండింటినీ కలిపి చక్కగా దంచి అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా చేసుకోవాలి మిత్రమా ఆల్రెడీ పొడి చేసుకొని పెట్టుకుంటే వారం రోజుల తర్వాత ఆ పొడి పని చేయదు మిత్రమా సో కాబట్టి ఇంత పాటి దాల్చిన చెక్క తీసుకోండి ఇంతంత శొంఠి తీసుకోండి రెండింటిని అప్పటికప్పుడు దంచి నీళ్లలో మరిగించండి కొంచెం బెల్లం వేసుకోండి ఆ విధంగా రోజు ఒక పూట కంపల్సరీ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కానీ ఎక్కడ పెయిన్స్ ఉన్న ఆథరైటీస్ కానీ ఎక్కడ ఏ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఏ పెయిన్స్ ఉన్నా ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత అందులో లాస్ట్ కి దించిన తర్వాత రెండు నిమిషాల ముందు కొంచెం పసుపు కలపండి పసుపు కలిపి తాగేసేయండి ఎందుకంటే బెల్లం ఉంటుంది కదా చాలా తాగవచ్చు ఈజీగా తాగవచ్చు సో ఈ విధంగా చేసుకోండి మిత్రమా సో నా పసుపు కనుక ఎంత ఒరిజినల్ అయితే మీ బాడీలో ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ అంత ఈజీగా తగ్గిపోతాయి మిత్రమా ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మెడిసిన్ మిత్రమా ఇట్స్ అ పెయిన్ కిల్లర్ ప్యూర్ పెయిన్ కిల్లర్ సో పసుపు ఆ పసుపు స్వచ్ఛమైంది మంచిది ఒరిజినల్ అయ్యి ఉండాలి సో రైట్ ఈ విధంగా ఆహార నియమాలు 
అలాగే ఉపవాస నియమాలు ఫుల్ బాడీ డీటాక్స్ రెండు పూటల భోజనం ఒక పూట పూర్తిగా ప్రాణాహారం ఒక పూట పూర్తిగా వండుకున్నటువంటి భోజనం చేయండి కానీ ఫ్రైలు డీప్ ఫ్రైలు కానీ పాల పదార్థాలు గడ్డ పెరుగు కానీ మాంసాహారాలు కాని సార్ కనీసం చికెన్ అయినా తినొచ్చా ఫిష్ అయినా తినొచ్చా లేదంటే అప్పుడప్పుడు మటన్ కీమా అయినా తినొచ్చా బా మంచిది అంటారు కదా సార్ బొక్కలకి బలం అంటారు కదా అని చెప్పేసి అంత ఎవడు చెప్పాడు కానీ సరైన పద్ధతి కాదు మిత్రం అంత లేనిపోయిన అనుమాలు అవన్నీ మంచిది కాదు ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది మిత్రమా నాన్ వెజ్ ఏం చేస్తుంది బాడీలో బ్లడ్ ని పాడు చేస్తుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ ని పెంచుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్ కండిషన్ పెంచి సమస్య ఇంకా జటిలం చేస్తుంది మిత్రమా సో కాబట్టి ఇలాగా కనీసం ఒక మూడు నెలలు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రోటోకాల్ మొత్తం ఒక మూడు నెలలు చేయండి మిత్రమా ఎవ్వరికి కూడా నీ పెయిన్స్ ఉండవు మిత్రమా గ్యారంటీ నీ పెయిన్స్ తగ్గిన తర్వాత కావాలంటే మీ ఇష్టం మీరు ఏమైనా చేసుకోండి మీ చేతులు మీ డబ్బులు మీ ఆహారం మీ ఇష్టం సో ఇది ఒక విషయం ఇకపోతే నీ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు తినకూడనివి కొన్ని ఉన్నాయి మిత్రమా ఏంటి హార్డ్ డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి పప్పులు లైక్ కందిపప్పు శనగపప్పు ఆ మసూర్ ఎర్రపప్పు ఇలాంటివి హై ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి పప్పులు తినకూడదు పెసరపప్పు తినవచ్చు ఇది చేయవచ్చు మిత్రం అంటే మొలకలు తినవచ్చు ఈ విధంగా చేయవచ్చు అందులో ఫ్రూట్స్ లో ఒకటి బనానా తినకూడదు మిత్రమా అండ్ వెజిటేబుల్స్ లో ఒకటి ఆనియన్ తినకూడదు మిత్రమా ఎప్పటి వరకు జీవితాంతం కాదు మిత్రమా మీ సమస్య తగ్గేంత వరకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు సమస్య తగ్గేంత వరకు మనం వాడకుండా ఉంటే మంచిది కనీసం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నేనేం చెప్తాను వన్ ట్వంటీ డేస్ మీరు సరిగ్గా చేయండి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం తగ్గి తీరాల్సిందే సరిగ్గా చేస్తే సో ఇక చివరిగా ప్రాణాయామాలు మిత్రమా మీకు అందరికీ ముందే చెప్పాను త్రిశూల ప్రాణాయామం అని నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను త్రిశూల ప్రాణాయామం అంటే మనస్సుని శుద్ధి చేసేది కపాలభాతి ప్రాణాయామం నాడుల్ని శుద్ధి చేసేది నాడీ శోధన ప్రాణాయామం టోటల్ శరీరాన్ని శుద్ధి చేసేది బస్త్రికా ప్రాణాయామం సో ఈ మూడింటిని కలిపి త్రిశూల ప్రాణాయామం అంటాము ఎస్ మిత్రమా కపాలభాతి సీక్వెన్స్ కూడా ఇదే మళ్ళీ సీక్వెన్స్ అలా ఇలా చేయకూడదు ఎలా కపాలభాతి నాడీ శోధన బస్త్రిక ఇదే సీక్వెన్స్ సో ఇలా చేస్తే మీరు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కపాలభాతి చేయండి ఒక ఐదు నిమిషాలు నాడీ శోధన ప్రాణాయామం చేయండి ఒక ఐదు నిమిషాలు బస్త్రిక ప్రాణాయామం చేయండి మధ్య మధ్యలో రెస్ట్ ఇస్తూ సో ఇవంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి ఇంత సమయం పట్టింది కానీ మీరు కనుక సరిగ్గా చేసుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది మిత్రమా ఇలాగ నీ పెయిన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేదా ఆర్థరైటీస్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాళ్ళు మోకాలు అరిగిపోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఏదన్నా సరే మీరు ఇలాగా ఈ అంతా షెడ్యూల్ అంతా కలిపి మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి రెండు పూటల చేసుకుంటూ ఆహార నియమాలు జ్యూస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటే గనక ఫోర్ మంత్స్ లో కంప్లీట్ మీ నీ జాయింట్ మళ్ళీ రిపేర్ అవుతుంది మిత్రమా గుర్తు పెట్టుకోండి నేను ఏమంటున్నాను మీ నీ జాయింట్ అరిగిపోయిన మోకాలు కూడా మళ్ళీ రిపేర్ అవుతాయి సరిగ్గా చేస్తే ఏదో రెండు రోజులు చేసి నాలుగు రోజులు వదిలేసి మళ్ళీ రెండు రోజులు చేసి నాలుగు రోజులు వదిలేసి అలా సంవత్సరం చేసినా కూడా రెండు అడుగులు ముందుకేసి నాలుగు అడుగులు వెనక్కేసినట్టు ఉంటుంది మిత్రమా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు కనుక చెప్పిన షెడ్యూల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే ఈ వీడియోస్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి సరిగ్గా చేయండి మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే టూ నుంచి ఫైవ్ మధ్యలో మాత్రమే ఫోన్ చేయండి ధన్యవాదాలు మిత్రం నమస్తే